আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই বোনেরা আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আপনারা সকলেই সহি সালামতে আছেন আমাকে তিনিই ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে যে আলোচনাটা করতে যাচ্ছি এটি আপনাদের কাছে ইনিশিয়াল স্টেজে মনে হতে পারে যে একটু উদ্ভট পাগলাটে টাইপের হয়তোবা মনে হতে পারে যে আমি থিওরি দিচ্ছি বাট আপনি যদি এর আলোচনার ডিপে চলে যান অর্থাৎ চিন্তাটা আপনি আরেকটু গভীরতাটা বাড়ান তাহলে দেখবেন যে হ্যাঁ আপনার চিন্তাও কিছুটা এরকম কাছাকাছি অবস্থানে যাবে এবং তখন মনে হবে যে না আসলে এটা যতটা উদ্ভট ভাবছিলাম আসলে তেমন কিছু নয় এবং এটা অনেকটাই সত্যের কাছাকাছি গেলেও যেতে পারে তো ফার্স্টে আমি আপনাদের কিছু রিপোর্ট দেখাবো দেন আমি এই আলোচনাটা শুরু করব। আর এই আমার যে চিন্তাধারা এটা কিন্তু আমার সেই ছোটকাল থেকে এই চিন্তাধারাটা এবং আমি নট অনলি মি এবং অনেকেরই সারা ওয়ার্ল্ডের আপনি যদি একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন অনেকের মাঝেই এই চিন্তাটা কাজ করে থাকে তো ফার্স্টে আমি সেই রিপোর্টটি আপনাদেরকে জানাচ্ছি নভেম্বর এইটিন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এই রিপোর্টটি পাবলিশ হয়েছিল দি হিউম্যান ব্রেইন লুক সাসপেশিয়াসলি লাইক দ্য ইউনিভার্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফ্রিকিং মি আউট একই রিপোর্ট আরেকটা ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছি দ্য ইউনিভার্স ইজ লাইক আ জায়ান্ট হিউম্যান ব্রেইন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমাদের ব্রেইন সেল কেমন দেখা যায় এবং ইউনিভার্সের চেহারাটা কেমন দেখা যায় এই বাম সাইডে এটি হলো আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে এই দেখেন এই হলো আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরের ছবিটা আর ডান সাইডে এটি হলো আমাদের যে মহাবিশ্ব দি ইউনিভার্স এখন দেখেন আমি একটু এই রিপোর্টটার ভিতরে যাচ্ছি তারপরে আস্তে আস্তে আসছি অ্যানালিসিসের ব্যাপারে When you compare the neurons in the human brain to the cosmic wave of galaxies, they look suspiciously the same. And when scientists compare the two structures numerically, the similarities become even more astounding, as if we were all living in one big simulation after all. And that freaks me out. Why does the brain resemble the universe? Can no, our brain, universe, সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বোধ ব্রেইন অ্যান্ড ইউনিভার্স আর কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক অফ নিউরনস অ্যান্ড গ্যালাক্সিস রেসপেক্টিভলি কি বলছে যে আমাদের ব্রেইনটা কি একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং ইউনিভার্সেরও নেটওয়ার্কটা কিসের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে আমাদের ব্রেইন হয়েছে নিউরনসের মাধ্যমে এবং মহাবিশ্ব হয়েছে গ্যালাক্সির মাধ্যমে দে আর নিয়ারলি হান্ড্রেড বিলিয়ন নিউরনস দ্যাট ফর্ম হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন নিউরাল কানেকশন ইন দ্য হিউম্যান ব্রেইন ইন্টার কানেকটেড ইন টু হারার্কিক্যাল নেটওয়ার্ক অফ নটস ফিলামেন্টস অ্যান্ড নিউরাল ক্লাস্টার্স Similarly, the observable universe contains about 100 billion galaxies, forming a cosmic web of string-like filaments composed of ordinary and dark matter. I can tell you that our most is that there are 100 billion neurons. And the observable universe is that there are 100 billion galaxies. এবং সেইগুলো যেভাবে ইন্টার কানেক্টেড একটার সাথে আরেকটা সেটার সাথে আমাদের মস্তিষ্কের যে চেহারা তা মিলে যায় এখন আরেকটা ব্যাপার এখানে আরেকটা দেখানো হয়েছে হেলিক্স নেবুলা এই দেখেন এই যে ছায়াপথটা আছে এখানে দেখানো হয়েছে আমাদের হিউম্যান আই এর সাথে মিলকরণ করে একটা ভিডিওতে দেখানো হয়েছে এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো এখানে একটা জিনিস দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে মহাবিশ্বের সাথে আমাদের মানব যে শরীর আছে আমাদের মানব শরীরের যে কাঠামো রয়েছে তার অনেক কিন্তু মিল রয়েছে এখন ফার্স্ট অফ অল এখান থেকে একটা কথা খুবই স্পষ্ট তো আর সেটা হলো যে সব সৃষ্টির পিছনে যে একজন রয়েছে সেটা বোঝা যায় কারণ আপনি দেখেন যে আপনি যদি একজন কোন একজন নির্মাতাকে ডাকেন যে পাঁচটা ছয়টা জিনিস সৃষ্টি করলো তৈরি করলো তখন দেখবেন যে ওই তৈরি করার পেছনে কিন্তু একটা মিল খুঁজে পাবেন যে হ্যাঁ একই ব্যক্তির হাত রয়েছে সেখানে আমাদের মহাবিশ্বে আমাদের প্রাণী কুলের সব কিছুর দিকে যদি আমরা একটু ক্লোজলি দৃষ্টিপাত করি সেই ক্ষেত্রে এই প্রথম এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বলছি যে একজন মহান সৃষ্টিকর্তা একজন সেম একজনের কথা মনে পড়ে যায় যে হ্যাঁ উনি একমাত্র সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এই জন্য সব সৃষ্টির মধ্যে একটা মিল রয়েছে এরপরে সেই যে আমি যে মতামতটা আপনাদের সাথে উপস্থাপন করব সেটি দেখেন আমরা জানি যে প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গা ইভেন আপনি যদি একটা ক্ষুদ্র কোনো কিছুর ভিতরেও কেটে ছেটে বের করেন তার মধ্যেও দেখবেন যে পরজীবী রয়েছে অর্থাৎ আমাদের শরীর যদি আমরা ভিতরে যাই শরীরের ভিতরে দেখা যাবে যে অনেক ধরনের পরজীবী রয়েছে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আমাদের পেটের ভিতর কৃমি রয়েছে সো এই যে যে একটার উপর আরেকটার বসবাস এটা কিন্তু আমরা মহান আল্লাহ তালা সৃষ্টির মধ্য থেকে দেখতে পারছি খুব সহজেই আপনি একটা পাউরুটি রেখে দেন সেখানে ইস্ট এসে কিছুদিন পরে বাসা বাঁধবে একের উপর আরেকের যে একটা ডিপেন্ডেন্সি এটার উপর দিয়েই কিন্তু সৃষ্টির জগৎটা চলছে তো এখানে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের হিউম্যান ব্রেইনের সাথে মস্তিষ্কের সাথে যদি মহাবিশ্বের এতটাই মিলকরণ থেকে থাকে তাহলে এমনটা কি হতে পারে না যে এই মহাবিশ্বের যে মস্তিষ্ক তার মধ্যে আমাদের অবস্থান রয়েছে এবং এই মহাবিশ্বর আমাদের হিউম্যান লাইফ 
তার একটা বডিও থাকতে পারে যার হাত রয়েছে পা রয়েছে এবং তার সাইজটাও বিশাল এটা আমি কেন বলছি এর কারণ হচ্ছে যে দেখেন মহান আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনেই কিন্তু উল্লেখ করছেন যে আমি আকাশ এবং পৃথিবীকে বললাম যে তোমরা স্বেচ্ছায় আসো বা অথবা অনিচ্ছায় তখন কি করলো তারা বল তারা স্বেচ্ছায় চলে এলো মহান আল্লাহ তালার আদেশ পালন করার জন্য অর্থাৎ মহান আল্লাহ তালার কাছে সবকিছুই কিন্তু একটা একটা লিভিং ক্রিয়েচার মহান আল্লাহ তালা যখন যা কিছু সৃষ্টি করছেন তা কিন্তু মহান আল্লাহ তালার কাছে লিভিং এই ইউনিভার্স তো মহান আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন মহাবিশ্ব মহান আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ এই মহাবিশ্বটা মহান আল্লাহ তালার কাছে তো একটা সৃষ্টি যেমন জান্নাত জাহান নাম যেমন বলা হচ্ছে কি যে যখন জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আহ খোদা ভিরুদের সামনে যখন জাহান নামকে উপস্থিত করা হবে পাপিদের সামনে এই যে উপস্থাপন করা হবে উপস্থিত করা হবে এই জিনিসগুলোকে তো আল্লাহ তালা আহ্বান করবেন এবং তারা তো মহান আল্লাহ তালার ডাকে সাড়া দিচ্ছে নির্দেশ পালন করছে এই মহাবিশ্বটা মহান আল্লাহ তালাই বিগ ব্যাং বলেন বা যে থিওরিতেই আপনি যান না কেন এটাও তো মহান আল্লাহ তালা একটা সৃষ্টি এই মহাবিশ্বটা কেন এক্সপ্যান্ড হচ্ছে এইটা তো আরো বেশি স্পষ্ট তো হয়ে যাচ্ছে যে মানুষ যেমন ছোটকাল থেকে ধীরে ধীরে বড় হয় তার মস্তিষ্কর সাইজটাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এই মহাবিশ্বরও একটা সময়কাল মহান আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং এই মহাবিশ্বটাও কিন্তু সেই ছোটকাল থেকে বাচ্চা কাল থেকে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং এটার যখন বৃদ্ধ বয়স হয়ে যাবে এটার যখন সময়কাল শেষ হয়ে যাবে তখনই তো মহান আল্লাহ তালা আবার সেই সাত আসমানকে গুটিয়ে নিয়ে আসবেন এবং সেই যে বিচার দিবস সেখানে চলে যাবে তাহলে এটা খুবই স্পষ্ট তো যে মহান আল্লাহ তালা মহাবিশ্বেরও একটা টাইম ফ্রেম দিয়ে দিয়েছেন অ্যাজ এ হোল মহাবিশ্বের ভিতরে কিন্তু অনেক পরজীবী রয়েছে আমরাও কিন্তু একটা পরজীবী আমরা যদি সেইভাবে দেখি তো এইভাবে যদি আপনি একটু কল্পনা করেন এইভাবে যদি আপনি একটু চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনাটা আরো বেশি ক্লিয়ার হবে এবং মহান আল্লাহ তালা একের ভিতরে আরেককে রেখে যে কত সুন্দরভাবে একটা সুশৃঙ্খল ভাবে থাকতে বলেছেন এবং নির্দেশনা দিয়েছেন আর এটাই কিন্তু ধর্ম অর্থাৎ আমরা এই পৃথিবীতে মানব মণ্ডলী আমরা যাতে সুশৃঙ্খল ভাবে থাকি ভালোভাবে থাকি যাতে করে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীটা ধ্বংসের মুখোমুখি না যায় অশান্তি সৃষ্টি না হয় মহান আল্লাহ তালা কিন্তু কেন এটা চাইছে যাতে করে সমগ্র মহাবিশ্বেই কিন্তু একটা যাতে করে সুন্দর অবস্থা থাকে অর্থাৎ আপনার শরীরের ভেতরে যদি এখানে ব্যথা করে আপনার কিন্তু ভালো লাগবে না এটি সেটার চিকিৎসা করাতে হবে তো মহাবিশ্বের কোন একটা জায়গায় যদি খারাপ অবস্থা চলে খারাপ সময় চলে তখন কিন্তু সেই অ্যাজ এ হোল মহাবিশ্বকে যেহেতু আমি ধরছি যে সে হচ্ছে একটা অ্যাজ এ হোল একটা প্রাণী তার মধ্যেই কিন্তু এরকম আরো বিভিন্ন প্রাণী রয়েছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব সহজে আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যাজ এ হোল মহাবিশ্বই একটা প্রাণী কারণ মহান আল্লাহ তালা এটা সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভেতরে আবার সব কিছু ঠিকঠাক মতো চলবার জন্যই কিন্তু বিভিন্ন গ্যালাক্সির সৃষ্টি হয়েছে এবং তার মধ্যে মহান আল্লাহ তালা আবার প্রাণীকুল দিয়েছেন সো এটা খুবই খুবই ক্লিয়ার তো প্রিয় ভাই বোনেরা যাই হোক আমার আলোচনাটা আপনাদের বুঝে এসেছে কিনা আমি বলতে পারবো না বাট এটা খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার যে মহান আল্লাহ তালা একের ভিতর আরেককে রেখে দিচ্ছেন যাতে করে সেই জিনিসটা সুন্দরভাবে চলতে পারে এবং সব কিছুরই কিন্তু একটা হারমোনি রয়েছে আর মহান আল্লাহ তালা এটাই চান যে এই সুন্দরভাবে এই জিনিসগুলো চলতে থাকবে তারপরেও অ্যাজ এ হোল পুরো জিনিসটা সুন্দরভাবে চলতে থাকবে যেরকমভাবে ব্যক্তি পরিবার তারপরে আপনার সমাজ রাষ্ট্র সারা বিশ্ব তো এই যে যে একটা অ্যাজ এ হোল একটা কনসেপ্ট যে খুব ক্ষুদ্র একটা সূক্ষ্ম জায়গা থেকে ঠিক হতে 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 পুরো জায়গাটাই যে সুন্দর হয় এটাই কিন্তু সেইটা এটাই কিন্তু সেই কনসেপ্টে চলে আসছে অর্থাৎ আমি আপনি যদি আজকে ভালোভাবে জীবন পরিচালনা করি আমি আপনি যদি আজকে ঠিকভাবে থাকি মহান আল্লাহ তালাকে ডাকি ওনার নির্দেশ মেনে চলি তাহলে কি হবে অ্যাজ এ হোল পুরো পৃথিবীর যে বডিটা আছে এটা ঠিকভাবে পরিচালিত হবে আর এভাবে যখন পুরো পৃথিবীর যে হোল বডিটা পরিচালিত হয় তাহলে সারা মহাবিশ্বেও কিন্তু সেই একইভাবে আমি কিন্তু আগেও বলেছি যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্ল্যানেটসেও কিন্তু প্রাণীকুল রয়েছে এবং মহান আল্লাহ তালা সৃষ্টি রয়েছে সো অ্যাজ এ হোল সব কিছু মিলিয়ে সারা মহাবিশ্বের যে একটা স্থিতিশীলতা এটারও একটা বয়স রয়েছে এবং মহাবিশ্ব এক্সপ্যান্ড হচ্ছে তার মানে কি মহাবিশ্বের বয়স বাড়ছে সাথে সাথে তার সাইজও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এটাই হলো আমি যে কনসেপ্টটা আজকে আপনাদেরকে দিতে চাইলাম সেটা আপনার যদি মনে হয় যে না এটা আসলে সেই ভালো কনসেপ্ট না এটা আসলে কোনো ভিত্তি নেই তাহলে ঠিক আছে আপনি উত্তম রূপে রিজেক্ট করতে পারেন বাট এটা আপনি চিন্তাও করতে পারেন যে হ্যাঁ যেহেতু মহান আল্লাহ তালার সাথে সব কিছুরই কনভারসেশন হয় মহাবিশ্ব আল্লাহ তালার একটা সৃষ্টি অতএব এটাও একটা প্রাণী একই সাথে 
এই প্রাণীটা আবার মানুষের মতো দেহবাশেষ হতেও পারে কারণ আমরা খুব ক্ষুদ্র একটা ব্যাপার সম্পর্কে জানি আমরা হয়তো বা মহাবিশ্বের মস্তিষ্কে রয়েছি অ্যাজ এ হোল যে মহাবিশ্বটা সেটা মানবাকৃতির হতে পারে আমরা জানি না উই ডোন্ট নো সো যাই হোক আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি লজিক্যাল মনে হলে লাইক ও শেয়ার করুন কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে তা কমেন্টে জানান আর যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন হেফাজতে রাখেন এই কামনা হয় দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম